Alkanlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Açık zincirli alkanların genel formülü CNH2N artı 2'dir. Doğru. Açık zincirli alkanlar metan, etan, propan diye gider. Dolayısıyla buradaki hidrojen ile karbon arasındaki ilişki CNH2N artı 2'dir. Doğru. Yapısındaki tüm karbon atomları SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Alkanlardaki tüm karbonlar hep sigma boğa yaptığı için, 4 bağında sigma boğa olarak yaptığı için Hepsi SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. SP3 hibritleşmesi yapmayan bir karbon olursa bu alkan olmaz. Alken, alkin gibi yapılar olabilir. Yoğun fazda moleküller arasında London kuvvetleri etkindir. Alkanlar apolar moleküller olduğu için yoğun fazda moleküller arasında apolar apolar moleküller arasında gözlemlenen London kuvvetleri etkindir. Dolayısıyla sorun cevabı da E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Kapalı formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin doymuş bir hidrokarbon olduğu kesindir demiş. Zaten üçü de karbon hidrojen içeriyor sadece bir hidrokarbon. Doymuş olabilmesi için karbonun dört bağını da sigma bağı olarak yapması gerekiyor. C3H8, üç tane karbon var ve sekiz tane hidrojen mutlaka üç tanesi bu karbona, diğer üçü bu karbona, diğer ikisi de bu karbona bağlanacağı için burada tamamı sigma bağından oluşmuştur. Doymuş bir hidrokarbon olduğu bunun kesindir. C4H8 de şöyle olabilir C4H8, dört karbon, sekiz tane hidrojen, örneğin bir tane ikili bağ var şöyle yerleşebilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla bu bir doymuş hidrokarbon değildir. Doymamıştır. Dolayısıyla olduğu kesin değildir. Ha şöyle olup doymuş da olabilirdi tabii ki. Halkalı bir alkan olurdu. Şöyle bağlar hidrojenler. Şöyle olabilirdi. Burada doymuş da olabilirdi ama kesin olanı soruyor. Dolayısıyla C4H8 kesin değildir. Aynı şekilde C3H6'da bir alken olabileceği için yine bu da kesin değildir. Şöyle olabilir yine bu da. C3H8 2, 3, 4, 5, 6 Dolayısıyla burada yalnızca C3H8 yani yalnızca bir doymuş hidrokarbon olduğu kesindir. Yapı formülü verilen bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kapalı formülü C6H14 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbon var. 3, 6, 7, 8, 11, 14 tane hidrojen var. Kapalı formülü C6H14'tür. Doğru. Ayupak adı 2,3 dimetil bütandır. Ayupak adlandırması için en uzun karbon zinciri seçilir. Bağlı dallanmış gruplar numaralandırılır. Şu en uzun zinciri numaralandıralım. 1, 2, 3, 4. Önce bağlı gruplar. 2 ve 3'te metil var. 2, 3, 2 tane olduğu için dimetil. 4 karbon alkan ismi de bütan. Dolayısıyla 2, 3 dimetil bütan doğrudur. En hexan bileşiği ile yapı izomeridir. En hexan da 6 kar C6H14'tür. Dolayısıyla kapalı formülleri aynı. Ama en hexanın açık yapısı 6 tane karbon ardı arda düz bir zincirdir. Ve eksik hidrojenleri de bu şekilde. Dolayısıyla kapalı formülleri aynı. Açık yapıları ise farklı olduğu için bunlar birbirinin izomeridir, yapı izomeridir. Açık yapıları farklı olduğu için yapı izomeridir. Dolayısıyla üçü de doğru E şıkkı diyebiliriz. Aşağıda yapı formülleri verilen alkanlardan hangisinin Ayupak adı yanlış verilmiştir? Öncelikle en uzun karbon zinciri seçilir. 1, 2, 3. 2 tane de burada var. 5 karbonlu bir ana zincir var. Bağlı gruplar 2 tane CH3. Numaralandırma yukarıdan gelsek 3 numara en küçük gruba geliyor. Soldan gelsek 2 geliyor. O zaman soldan gelinir. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 de metil var ama 2 etille başlamış. Yanlış. 2, 3, dimetil. 5 karbonlu ana zincirde pentan şeklinde adlandırılması gerekiyordu. O yüzden... 2 etil 3 metil bütan diye adlandırdığı için yanlış. Yanlışı soruyordu. Dolayısıyla cevap A şıkkı diyebiliriz. Yapı formülü verilen organik bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doymuş bir hidrokarbondur demiş. Hidrokarbonların yapısında yalnızca karbon ve hidrojen bulunur ama burada brom da var. Karbon hidrojen dışında bir element de olduğu için doymuş bir hidrokarbon değildir. Alifatik bir organik bileşiktir. Aromatik bir halka içermediği için bu alifatik bir organik bileşiktir. Doğru. Ayupak adı için en uzun karbon zinciri seçilir. Şurada iki karbonla başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yukarıdan gelsek 3'te başlayacak ilk bağlı grup. Soldan gelsek 2 ile başlayacak. Sol taraf tercih edilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 3'te bir metil var. 4'te bir metil var. Bir de 2'de brom var. 2 bromo. Alfabetik sıraya göre B daha önce gelir. 2 bromo. 3, 4 dimetil diye devam etmesi gerekirken 4 etil, 3 metil diye devam etmiş. O yüzden bu ayupak adlandırması yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı yalnız 2, 5 şıkkıdır. 
Aşağıdaki alkil köklerinden hangisi yanlış adlandırılmıştır? CH3CH2 etandan bir hidrojen kokmuş etil doğru. CH3CH CH3 propilden bir hidrojen kokmuş ortadaki karbondan koktuğu için bu izopropildir doğru. Bütan 4 karbonlu bütan 2 numaralı karbona CH3 bağlandı, bağlandığı için izobütan izobütandan bir hidrojen koktuğu için izobütil doğru. Yine burada 4 karbonlu bütandan bir hidrojen kokmuş. Buradaki karbondan kopuyor. Bu karbon ise 1-2-3 karbon bağlandığı için tersiyer bir karbon. O zaman bu tersiyer bütül olması gerekirken sekonder bütül demiş. Yani ter bütül ya da tersiyer bütül şeklinde yazılabilir. Bu anlamda D şıkkındaki alkil kökü yanlış adlandırılmış. 1-2-3-4-5 karbonlu pentan. 2 numaralı karbon 2 metil bağlandığı için neopentan. Neopentandan bir hidrojen koptuğu için neopentil E şıkkı da doğrudur. Sekonder bütil ile tersiyer bütil alkillerinin bir araya gelmesiyle oluşan alkanın ayupak adı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle sekonder bütil 4 karbonlu bütandan. Sekonder dediğine göre sekonder karbondan bir hidrojen kopmuş. Buradaki bir ve baştaki ve sondaki karbonlar primerdir. Ya şu iki numaralı ya da diğer karbondan kopacak. İkisi de zaten iki numarasını alır. Diyelim ki şuradan koptu. Bu sekonder bütildir. Hidrojenleri de şöyle bunun 3 hidrojeni var. Bunun bir tane hidrojeni, bunun iki hidrojeni, bunun da yine üç tane hidrojeni var. Tersiyer bütül ise, tersiyer bir karbon atomu gerekli. Şöyle bir karbona, üç karbon bağlıysa bu tersiyer bir karbondur. Bütil de, bütan da zaten dört karbonlu. Demek ki tersiyer karbon yani şuradan kopmuş. Şurada da üç hidrojen, burada da yine üç hidrojen, burada da üç hidrojen vardır. Bu koptukları yerden birleştirilirse, şuradaki bağı getirip şuraya bağladığım zaman şöyle bir yapı oluşacak. Şuraya karbon gelsin. Şöyle karbon, hidrojen. Şuradaki bağ şöyle birleştiğin zaman yukarıya doğru bir tane CH3. Şöyle CH2, CH3. Şimdi bu yapıyı adlandıracak olursak en uzun karbon zincirini seçelim. 1, 2, 3, 4. Yukarı sağ veya aşağı fark etmez. Şöyle 5 karbonlu bir ana zincirimiz var. Bu ana zincirde 1, 2, 3 tane bağlı CH3 grubu var. Numaralandırma burada. Soldan gelinir en küçük rakam alsın diye. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 2, 2 de 2 tane, 3 de de 1 tane. Yani 2, 2, 3, trimetil. Ana zincirde 5 karbonlu pentan. 2, 2, 3, trimetil. Pentan yani C şıkkı diyebiliriz. Yapı formülü verilen bileşiğin izomeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir hidrokarbon C6H14. En hexan da C6H14 kapalı formüle sahiptir ve açık yapısı bundan farklıdır. Düz zincirli çizilecektir. 2, 3 dimetil bütanda da bütandan 4 karbon. Metil, 2 tane metilden de 2 karbon. Toplam 6 karbon gelecek. Bu da C6H14 olacak. Bunun açık yapısı da, şimdi bunun ismini bulalım isterseniz bu arada. 2, 3, 5. Baktığınız zaman 1, 2, 3'te bir tane metil var. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunun ismi 3 metil pentan. Dolayısıyla 2, 3 dimetil bütan açık yapıları da bu anlamda farklı isimleri farklı olduğu için. 2 metil pentanla da yine zaten bu 3 metil pentan. Bu da 2 metil pentan. Bunun da kapalı formülü aynı açık yapısı farklı. D'de ise 3 metil pentan diyor. Zaten bizim elimizdeki bileşik 3 metil pentan. Kendisiyle izomer olamaz. Farklı bir bileşik olması gerekiyor. O yüzden D şıkkı yanlış. D, e şıkkında yine 2, 2 dimetil. Buradan 2 karbon, buradan da 4 karbon. Yine C6, H14 gelecektir. Bir karbon atomuna 2 tane metil grubu, 1 tane izopropil grubu ve 1 tane brom atomu bağlanıyor. Oluşan organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur? 1 tane karbon var elimizde. 2 tane metil bağlayalım. Şöyle CH3, şöyle CH3. Bir tane izopropil. İzopropilin yapısı da şu. İzopropil propanın ortadaki karbonda hidrojen kopmasıyla oluşur. Şöyle sol tarafta 3 hidrojen. 3 hidrojen. Şöyle bir tane de burada hidrojen. Şuradan bağlayalım bu izopropili. Şu, mesela şöyle bağlayalım. Karbon. Bir tane hidrojeni var. Şöyle. CH3. CH3. Bir tane brom bağlanıyor. Brom da dolayısıyla buraya bağlanacak ve bu karbon 4 puanı tamamlayacak. Şimdi bu, bu bileşikle ilgili Kapalı formülü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. 3, 6, 9, 12, 13 tane hidrojen var. Bir tane de brom var. C6, H13, Br. Doğru. Ayupak adı. Şimdi en uzun karbon zinciri. Diyelim ki şuradan başlayalım. 1, 2, 
ve 3. Yukarı veya aşağı fark etmez. 4 karbonlu bir ana zincir var. Bu zincire 1 tane brom, 2 tane de metil bağlanmış. Numaralandırma. Şimdi yukarıdan gelsek 1, 2 ile başlayacağız. Buradan da gelsek 2 ile başlayacağız ama yukarıdan başlasak 2 tane 2 alacağı için yukarıdan başlamayı tercih ederiz. Şöyle 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 2 de brom var. 2 bromu. 2 de metil, 3 de metil var. 2, 3 dimetil. Ana zincirde 4 karbonlu bütan. 2 doğrudur. Bir hidrokarbondur demiş. Hidrokarbonlarda yalnızca karbon ve hidrojen bulunur. Bunda brom da bulunduğu için bu bir hidrokarbon değildir. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 2 C şıkkıdır. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir? 5 karbonlu halkalı bir alkana bir tane metil bağlanmış. Doğrudan metil, 5 karbonlu alkan penten halkalı olduğu için siklopenten. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Burada da CH3 var, C2H5 var. Numaralandırma 1-4 olacak ama etil daha küçük rakam almasını tercih ederiz. 1-3 olacak pardon. 1-2-3. Bir de etil ama bir metil diye başlamış. Numarası ne olursa olsun ki numarayı da yanlış yazmış. Alfabetik sıraya göre de adlandırılır. Öncelikle 1 etil 3 metil siklobütan şeklinde adlandırması gerekirdi. Burada adlandırmada yanlışlık yapılmış. Dolayısıyla sorun cevabı da bu anlamda B şıkkı diyebiliriz. IUPAC adları verilen bileşiklerin birer mollerinin içerdiği hidrojen atomu sayıları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Etil siklopentan halkalı bir alkandır ve halkalı alkanlar CN, H, 2N genel formüle uyar. Etilden 2 karbon, siklopentandan 5 karbon, toplam 7 karbon gelecek. Dolayısıyla C7, H, 14'tür kapalı formülü. 2-3 dimetil pentan düz zincirli bir alkandır ve CN, H, 2N artı 2 genel formüle uyar. Metilden 2-3 dimetil dediği için 2 tane karbon buradan gelecek. Pentandan da 5 karbon. Toplam 7 karbon gelecek. Dolayısıyla C7H 16 olacak. Siklopentan da yine halkalı bir alkan. CNH2N'e uyacak. C5. Burada pentandan 5 karbon gelecek. C5H 10. Dolayısıyla birer mollerin içerdiği hidrojen atomu sayısı 2'de en fazla 16. Daha sonra 1'de daha sonra da 3'te 2-1-3 ilişkisi vardır. Yani E şıkkı diyebiliriz. Sıkıştırılmış yapı formülü verilen bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle açık yapısını yazalım isterseniz. CH3, karbona şöyle 3 tane hidrojen bağlı. Daha sonra karbona bir hidrojen bağlamış, 2 tane daha CH3 bağlamış. Sonra CH2 şeklinde devam ediyor. 2, bir de buradan 3, bununla da bağlı 4, 5 olur. Şu hidrojen fazla verilmiş. Hidrojeni burada silelim. Hidrojen olmayacak. CH3'ten sonra bir tane karbon, buna 2 tane CH3 bağlı şöyle. Şöyle yazalım, yarı açık yazalım. Bu iki tane CH3'te yazdık. Daha sonra iki tane CH2 geliyor şöyle. CH2, CH2. Daha sonra da bir tane de CH3. Şimdi bunu adlandıracak olursak en uzun zincir, şu ortadaki zincir en uzun zincirdir. Şurada iki tane bağlı grup var. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2 dimetil pentan şeklinde adlandırılır. Doğru. Kapalı formülü 7 karbonlu bir zincir. C7, H. 16 olacak. 2 katından 2 fazla alkan olduğu için. C7H16 doğru. Metil siklohexan ile yapı izomeridir demiş. Şimdi siklohexan alkalı olduğu için CNH2 genel formüle uyar. Metilden 1 karbon. Hexandan 6 karbon. Toplam 7 karbon. Bu C7H14 olacaktır. Mesela kapalı formülleri aynı olmadığı için zaten izomer değildir. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 2 B şıkkıdır. Dediğim gibi şuradaki hidrojen olmayacak mı? Fazla yazılmış. 